हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे मैं हूं संजय हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारवल 8 फ्रेम ऑक्टोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 27 वीडियो है इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट यूजिंग फैक्ट्री कांसेप्ट इन सीडर मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे सो लास्ट वीडियो सेशंस पे गाइस हमने सीडर्स कांसेप्ट को स्टार्ट किया था साथ ही साथ ये समझा था कि सीडर्स कांसेप्ट को कैसे यूज करें और फिगर लाइब्रेरी को भी हमने इंक्लूड किया था बट नाउ दिस टाइम वी वांट बल्क डेटा हमें जो सीडर्स कांसेप्ट के थ्रू जो हमने डेटा सीड किया है वो हमें अब बल्क में करना है so to generate in bulk we need to use factory concept the name itself clear jo name hai factory it means we have bulk data so factory concept ka kaise hum use kar sakte hain apne laravel application mein so to use factory again main jaunga terminal pe and we need to create a factory file so jab hum factory file create karenge so it will go and store inside this database folder and factories folder ye iska location hai jahan par hum factory file ko create karte hain aur yahan par jaake ye store hota hai so back to terminal php artisan agar main enter press karu so is make command list ke group mein hamare paas ek command hoga call make factory this command is used to create a new model factory agar iska help manual dekhna ho hame so simply php artisan help make factory agar main enter press karu so yahan par hame php artisan make factory ke baad hame name of the class pass karna hoga sath hi sath hamare paas options hain jahan par hum model ko bhi pass kar sakte hain to bind a model with this factory class so chaliye hum create karte hain so uske pehle main jaunga editor pe app मॉडल्स सो यहां पर हमारे पास कोई भी मॉडल नहीं है सो so, सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे जो इस स्टूडेंट टेबल के साथ अटैच होगा सो बाय द वे हमारे पास जो टेबल है नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स होना चाहिए था सो so, अगेन मैं जाऊंगा एडिटर पे गो इनसाइड दिस डेटाबेस माइग्रेशंस फोल्डर मैं माइग्रेशन फाइल ओपन करूंगा एंड वी नीड टू मेक स्टूडेंट्स टेबल स्टूडेंट टेबल के जो नेम्स होते हैं हमारे लारवल नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दे शुड बी प्लूरल और जो मॉडल होते हैं दे शुड बी सिंगुलर सो ये हमारा टेबल का नाम है अब जो मॉडल हम क्रिएट करेंगे वो होगा स्टूडेंट के नेम से सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चेंजेस हमने किए उसे डेटाबेस टेबल में रिफ्लेक्ट करना होगा सो टू रिफ्लेक्ट दीज चेंजेस मैं जाऊंगा टर्मिनल पे पी एच यहां पर कहूंगा माइग्रेट एंड लेट से रिफ्रेश प्रेसिंग एंटर यहां पर हम सभी टेबल्स को रोल बैक करने वाले हैं उसके बाद हम सभी टेबल्स को वापस से क्रिएट करेंगे एंड नाउ वी कैन सी रूलिंग प्रोसेस स्टार्टेड एज वेल एज माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्टेड सो मैं जाऊंगा डेटाबेस के अंदर क्लिक करूंगा और यहां पर हम टेबल्स देख सकते हैं नाउ दिस टाइम वी हैव स्टूडेंट टेबल अगर यहां पर आप अगर दोबारा से कंफ्यूज हो कि हमारे पास दोनों टेबल्स कैसे आए सो so, मैं जाऊंगा ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले मैं डेटाबेस को टोटली totally एम्प्टी कर दूंगा एंड वापस से सारे टेबल्स को क्रिएट करूंगा सो चेक ऑल एंड क्लिक ऑन ड्रॉप सो मैं सारे टेबल्स को ड्रॉप कर दिया सो दिस टाइम वी हैव टोटली एम टी डेटाबेस सो मैं यहां जाऊंगा एंड टाइप द कमांड कॉल पी एच पी आर्टिशन माइग्रेट सो माइग्रेशन स्टार्टेड ये माइग्रेशन प्रोसेस हमारे सारे माइग्रेशन फाइल को रन करेगा एंड दे क्रिएटेड ऑल द टेबल्स इन साइड दिस डेटा बेस ओके सो नाउ हमें सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करना है अपने इस स्टूडेंट टेबल के लिए सो पी एच पी आर्टिशन मेक मॉडल ये कमांड हम यूज करते हैं एंड उसके बाद हमें मीन्स द नेम ऑफ द क्लास ऑफ द मॉडल सो जो मॉडल क्लास नेम होगा वो होगा स्टूडेंट सुप्रेसिंग एंटर 
सो यहाँ पर है हमारा मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड वन मोर थिंग अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे ओपन अ न्यू टैब थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन के बारे में जान लें सो so, टेबल का नाम हमारा जो होगा हमारे डेटाबेस में लारवेल एप्लीकेशन के अंदर वो होगा प्लूरल इसका मतलब कि अगर हमारा टेबल नेम स्टूडेंट्स है सो इन दिस केस जो मॉडल का नाम होगा वो होगा स्टूडेंट इट शुड बी सिंगुलर सो इसी तरीके से हमने स्टूडेंट के नाम से मॉडल क्रिएट किया मैं जाऊंगा एडिटर पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर को रिलोड करेंगे सो ऐप ऐप के अंदर हमारे पास मॉडल्स फोल्डर है एंड दिस इज ऑफ फाइल कॉड स्टूडेंट डॉट पी सो so, हम फैक्ट्री कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सो so, सबसे पहले हम फैक्ट्री को क्रिएट करेंगे जो फैक्ट्री हमारे इस स्टूडेंट टेबल को अटैच करेगा और ये जो स्टूडेंट मॉडल है दिस इज पॉइंटिंग स्टूडेंट्स टेबल सो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और हम एक फैक्ट्री फाइल क्रिएट करने वाले हैं सो पी एच पी आतिशन मेक फैक्ट्री और मैं क्रिएट करूंगा जो फैक्ट्री क्लास फाइल होगी वो होगी स्टूडेंट फैक्ट्री सो प्रेसिंग एंटर फैक्ट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली सो यहां पर मैं अगर इस कमांड को कॉपी कर लू यहां पर जाऊं पेस्ट करूं सो so ये है कमांड जो कि हमने एग्जीक्यूट किया टू क्रिएट स्टूडेंट फैक्ट्री क्लास फाइल सो यहां पर हमें तीन चीजें समझना बिल्कुल ही जरूरी है दैट इज फर्स्ट टेबल and the second model and the third factory yahan par jo table ka naam hai aur yahan par jo model ka naam hai agar ye singular ho aur isi ka plural agar hamara database table name ho so automatically laravel is model ko is table ke sath bind kar deta hai otherwise hamara model kisi aur naam se ho table kisi aur naam se ho so hume manually लारवल एप्लीकेशन को बताना पड़ता है इस मॉडल को हमें बताना पड़ता है दैट यू नीड टू यूज दिस टेबल सो बिहाइंड द सीन इंटरनली स्टूडेंट मॉडल हमारे स्टूडेंट्स टेबल को पॉइंट आउट कर रहा है सो वी नीड टू यूज स्टूडेंट फैक्ट्री एंड विथ दिस मॉडल सो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और दोबारा से हम फैक्ट्री क्रिएट करने वाले हैं बट दिस टाइम वी नीड टू अटैच आवर मॉडल फाइल सो मॉडल फाइल कैसे अटैच करेंगे सो मैं रिलोड करूंगा फैक्ट्री आज फोल्डर पे जाऊंगा इस स्टूडेंट फैक्ट्री को हम डिलीट करने वाले हैं क्योंकि स्टूडेंट फैक्ट्री हम फिर से क्रिएट करेंगे और उस वक्त हम मॉडल फाइल को भी अटैच करेंगे सो मूव टू ट्रेस यहां से हमने वो फाइल डिलीट कर दिया हुआ है सो बैक टू टर्मिनल पी एच पी आर्टिशन मेक फैक्ट्री स्टूडेंट फैक्ट्री और यहां पर हम पास करेंगे मॉडल और जो मॉडल होगा हमारा स्टूडेंट सो प्रेसिंग एंटर फैक्ट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली सो मैं जाऊंगा एडिटर पे रिलोड करूंगा दिस इज नाउ वी हैव अ स्टूडेंट फैक्ट्री और ये जो स्टूडेंट फैक्ट्री है ये हमारे स्टूडेंट मॉडल मींस उसके क्लास को पॉइंट आउट कर रहा है एंड दिस मॉडल इज पॉइंटिंग स्टूडेंट स्टेबल सो नाउ इन दिस स्टूडेंट फैक्ट्री क्लास वी हैव अ मैथड कॉल डेफिनेशन इस डेफिनेशन के अंदर हमें वही की वैल्यू पेयर्स पास करने हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में रन मैथड के अंदर पास किया था सो अगर मैं जाऊँ अपने सीडर्स फाइल पे ओपन करूँ क्रिएट स्टूडेंट सीडर सो जिस तरीके से हमने यहाँ पास किया उसी तरीके से हम अपने सीडर क्लास के अंदर पास कर सकते हैं सो so, हम इसे कैसे यूज करेंगे सो so, मैं वापस से ओपन करूँगा अपने क्रिएट स्टूडेंट सीडर फाइल को और यहाँ पर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो सेशन में हमने फेकर इंस्टेंस को क्रिएट किया था वो क्यों किया था टू एक्चुअली यूज दिस फेकर लाइब्रेरी टू जनरेट फेक वैल्यू सो हम अपने फैक्ट्री फाइल में इसी फेकर लाइब्रेरी को यूज करेंगे बट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंस सो मैं कैसे करूंगा सबसे पहले मैं इस कोड को कॉपी करूंगा जहां पर हमने की वैल्यू पेयर्स पास किए हैं की वैल्यू है हमारे टेबल के कॉलम एंड जो वैल्यू है वो एसोसिएटेड वैल्यूज हैं सो मैं इसे कॉपी करूंगा फैक्ट्री फाइल पे जाऊंगा कॉल स्टूडेंट फैक्ट्री और इस रन मैथड के अंदर हम इसे लिख देंगे नाउ दिस टाइम दिस फिकर इंस्टेंस इज नॉट डिफाइन सो इस फेकर इंस्टेंस को हम फैक्ट्री में कैसे यूज करेंगे सो so, उसके लिए हम यूज करेंगे कॉल दिस फेकर 
एंड नेम सो यहां पर हमारा जो फिगर इंस्टेंस है वो हम कॉल करेंगे बाय यूजिंग दिस कीवर्ड सो सक्सेसफुली हमने सारे कॉलम्स के अंदर फेक वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है बाय यूजिंग दिस फेकर इंस्टेंस यहां पर जो हमारे पास स्टूडेंट सीडर के अंदर था वहां पर हमने फेकर इंस्टेंस मैन्युअली क्रिएट किया था सो दिस इज फेकर इंस्टेंस बट फैक्ट्री फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है सो वी नीड टू यूज दिस फेकर इंस्टेंस अब आगे की जो बात है वो कि ये फैक्ट्री फाइल हम यूज कैसे करेंगे सो so, जहां तक हमें पता है कि जो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं टू सीड आवर फाइल पी एच पी आर्टिशन डी बी सीड पी एच पी आर्टिशन डी बी सीड सो इस कमांड को हम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं सो दैट कमांड विल गो डायरेक्टली इन साइड दिस डेटा बेस सीडर डॉट पी एच पी सो इसी फाइल के अंदर अब हम स्टूडेंट फैक्ट्री कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं सो मैं इस कॉल मैथड को कमेंट कर दूंगा और बाई डिफॉल्ट हमारा एक लाइन मीन्स कमेंटेड होगा डेटा बेस सीडर में हम उससे अनकमेंट करने वाले हैं यहाँ पर होगा ऐप मॉडल्स यूज ऑफ फैक्ट्री टेन एंड क्रिएट सो सबसे पहले हम अपने मॉडल को इम्पोर्ट करेंगे सो so, हमारा जो मॉडल है कॉल्ड यूज स्टूडेंट मॉडल सो स्टूडेंट ये वो मॉडल है जो स्टूडेंट टेबल को पॉइंट कर रहा है सो बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉडल वी आर गोइंग टू कॉल हियर सो एप मॉडल्स यहां पर होगा हमारा मॉडल्स अगर मैं इसे रिमूव कर दूं डायरेक्टली स्टूडेंट स्टूडेंट एंड फैक्ट्री और यहां पर नंबर ऑफ काउंट्स लिखना है मीन्स ये वो काउंट होगा इस काउंट के हेल्प से हम उतने बल्क वैल्यू जनरेट कर सकते हैं सो so, यहां पर 10 है इसका मतलब कि 10 स्टूडेंट वैल्यू क्रिएट होगी सो so, अगर मैं पास करूं 100 इसका मतलब हम 100 डिफरेंट रूल्स जनरेट करने वाले हैं सो स्टूडेंट फैक्ट्री फैक्ट्री मैथड बिहाइंड द सीन इज गोइंग टू यूज दिस स्टूडेंट फैक्ट्री और उसके बाद क्रिएट मैथड सो इस लाइन के हेल्प से हम 100 रोज जनरेट करने वाले हैं सो so, अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे डेटा बेस टेबल पे सो राइट नाउ वी हैव जीरो कॉलम्स यहां पर जीरो कॉलम्स हैं सो so, इस केस में हम 100 डेटा रो कैसे इंपोर्ट करें सो बैक टू टर्मिनल अगर मैं एंटर प्रेस करूं वी नीड टू वेट फॉर वाइल हंड्रेड रोज इंसर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा सो वी नीड टू वेट और यहां पर कुछ एरर्स है दैट इज फोन नंबर ट्रंकेटेड सो इसका मतलब कि जो हमारा फोन नंबर वैल्यू है उसकी जो कॉलम्स की लेंथ है अगर मैं जाऊं स्टूडेंट टेबल पे क्लिक ऑन स्ट्रक्चर यहां पर फोन नंबर जो 15 कैरेक्टर्स है लेकिन जो हमने फेक अप प्रॉपर्टी यूज किया हुआ उस केस में क्या हो रहा है कि जो फोन नंबर वैल्यू जनरेट हो रही है वो मैक्सिमम लेंथ की हो रही है सो so, यहां पर हमें इसके लेंथ को इंक्रीज करना होगा सो so, 15 मैं इसे कर दूंगा 30 कैरेक्टर्स क्योंकि यहां जो फोन नंबर जेनरेट होते हैं यहां कंट्री कोड के साथ जेनरेट होते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ फिफ्टीन कैरेक्टर से ज्यादा होती है so this time we have increased the length from 15 to 30 characters so wapas se jaunga terminal pe aur ek baat ki yahan par humne table ki jo columns ki jo value ki length thi wo humne change kar diya but in case agar main migration command fir se chalaun so again ye 15 characters ho jayegi so jo best way hota hai wo ye yahan change karne ke baad hame us table ko fir se migrate karna hota hai but now it's okay so back to terminal php artisan db seed pressing enter hum thoda wait karenge to see our seeding process aur hum dekh sakte hain database seeding completed successfully agar main jaau database pe click on browse so yahan par hamari id number 1 se start hui agar main ise sort by descending karunga so total we have 115 rows 
सो वाई वी हैव हंड्रेड फिफ्टीन रोज क्योंकि हमने यहाँ हंड्रेड रोज जनरेट किया था वो इसलिए क्योंकि जो पहले सीडिंग करते वक्त जो हमारी एरर आई थी वो फिफ्टीन रोज इंसर्ट होने के बाद आई थी सो अगर मैं कन्फर्म करने के लिए मैं जाऊँगा ऑपरेशन के अंदर टेबल को वापस से ट्रंकेट कर दूंगा सो नाउ राइट नाउ वी हैव जीरो कॉलम्स अगेन बैक टू टर्मिनल यहाँ पर जाकर मैं टाइप करूँगा पी एच पी आर टीशन डी बी सीड हम थोड़ा वेट करेंगे एंड वी कैन सी डेटा बेस सीडिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली स्ट्रक्चर पे क्लिक करके रिलोड करूंगा एंड नाउ वी हैव इनसाइड दिस स्टूडेंट्स टेबल वी हैव हंड्रेड एंट्रीज सो ये था गाइस यूजिंग फैक्ट्री कॉन्सेप्ट सीडर कॉन्सेप्ट एज वेल एज फेकर लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट यहां पर हमारे हर कॉलम में डिफरेंट नेम डिफरेंट ई मेल डिफरेंट फोन नंबर एंड जेंडर वैल्यू सो ये था गाइस टोटल कॉन्सेप्ट अबाउट सीडर्स फैक्ट्री एंड फेकर लाइब्रेरी सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे